Эй, народ, ведь ли как Инес занял топ-1 на ивенте Агонима и получил Бейби Рошана и Аркану сверху? На самом деле так потеть ради халявы не обязательно, ведь на тесте дроп вышел ивент поинтересней. Ежедневные задания и горы уровней батл пасса уже ждут вас. Розыгрыши призов каждый час, 3 и 24 часа. А также новая линейка кейсов и оферы в секрет шопе. И не забывайте про промокод на экране на плюс 15% к балансу, а по ссылке в описании вас будет ждать гарантированный приз до 1000 рублей. Тести дроп. Шансов больше, чем у Габена. Опачки. Подзадержался, сори. Не мог с ПБТ выйти. Дела были. Дела. Блядь. Мне кажется, это, это короче, футболка темнит вебку. Я не знаю. Это такое ощущение странное. Как будто футболка темнит вебку. Она стрим как-то странно показывает. Стоп. Погодите. Так. Не нужно кланяться. Сейчас за... Привет. Не знаю, зайдет игра или нет. ЦСК трех тоже не был уверен. После стрима может чекнешь. Сразу гейм на плей скидываем. Ссылка удалена. А чё за... В СК трех свинится начнешь играть. А чё за... А чё за хрень с... А как так, блядь? Погодите. У меня стрим 4 на 3? А почему в 4 на 3, блядь? Wait, what? Чего? Сейчас я перезапущу, я понять не могу, в чем, блядь, прикол. А как-то этот стрим 4 на 3, если у меня 1080p стоит. Это что-то новенькое, опять какой-то рофл. Что случилось? Что, блядь? Сейчас я перезапущу, я не знаю, я первый раз такое вижу. Блядь, каждый раз какой-то новый рофл. Переподруб очка. Сейчас нормально, проверяем. Проверяем, дышим, проверяем, дышим, проверяем, дышим, проверяем, дышим, проверяем, дышим, проверяем, дышим. О, а вот так. Я задышал наконец-то. Че это было, блядь? Четыре, четыре, двоеточие, три стрим. В смысле? Как так вообще произошло? Как это может быть? Я не понял. Привет, не знаю, зайдет игра или нет. С СК-3 тоже не был уверен. После стрима, может, чекнешь. СК-3 это что? Crusader Kings? А что ты взял, что мне Crusader Kings зашло? Я в нее еще не играл. Спирадос 3. Ну, по названию какое-то говно. Хорошая игра не может называться Спирадос 3. Если честно. Я проскипаю, наверное. Выглядит мультяшно, ну как бы не очень интересно. И почему как эта девка э, с ЖВшным голоском рассказывает об игре? Да не, сто процентов хрень. Игра выглядит несерьезно, игра выглядит как мультик. Не, это точно хрень. Вот я посмотрел первый, первый ну я проскипал. Первые 40 секунд, это точно хрень, оно слишком мультяшное и слишком несерьезное, это бред какой-то. Да и хорошая игра не может называться Desperados 3, блядь, такого не бывает. Не может хорошая игра иметь такое название, в смысле? Desperados 3. Короче, я без стрима играл, э -э, поверьте, вы ничего не пропустили, ну как, потому что тут нечего в этой игре пропустить, эта игра настолько ограничена, еще более ограничена, чем я думал. Помните, вот была такая игра, называлась Darkest Dungeon. Она мне нравилась? Но я ее дропнул, потому что мало контента, потому что она ограничена. Так вот, в этой игре это настолько мини-игра. Я, кстати, дошел до 28-го дня. Двумя персонажами я играю. В этой игре э -э контента еще в 3-4 раза меньше, чем в Darkest Dungeon. Тут вообще нет контента. Просто нет. О, ясно. Зарейдили. Ранили, блядь, зарейдили. Но я потерял всего лишь два патрона. Короче, я уже загрейдил всю убежку. Мне уже, в принципе, нечего делать, а игра у меня 80 дней. А я уже все загрейдил. И тут нету новых никаких шмоток, ничего. Так. Slightly wounded. А, у меня игра еще на английском, бля. Мне надо на русский, наверное, поставить для вас. Ну, я, я, я когда сам играл, то я себе на английский поставил пока. Но я могу перестать на русский, когда я... Или могу сейчас перестать на русский, если хотите. Сейчас можно? А, можно, кстати, да. Во. Дом нужно перезапускать. Здорово. Удачного стрима. Спасибо. Такой вопрос. Ты рассматриваешь вариант сделать себе отпуск за отпуск. границей или где-то у себя? Никогда я за 6 лет стримов. Если нет, в пару словах. Почему? Короче, смотри. Никогда, во-первых, за 6 лет стримов такого не рассматривал. Типа, вот обязательно нужно уехать за границу, обязательно нужно поехать, я не знаю, на какое-то море или что. Ну что такое отпуск? Я и так, в принципе, отдыхаю постоянно. По поводу подукрепить здоровье, мое здоровье зависит только от моего сна. По большому счету. То есть какая разница, где я буду находиться? Ты понимаешь, что если я куда-то куда-нибудь поеду, если я даже в теории куда-то полетел на самолете, или, ну... Суть в том, что у меня, ну, я бы не подукрепил здоровье, а скорее наоборот, потому что мне бы это мешало спать. Сама поездка, если ты едешь в поезде, ты хуй поспишь. Ну, лично я не смог бы заснуть нормально. 
дальше, если в самолете куда-то полететь, потом, наверное, там будет какая-то климатизация, еще что-то куда-то ну, слетать, тоже могут быть какие-то проблемы со сном. То есть, на самом деле, вот у меня здоровье зависит только от сна. Если я хорошо сплю, то у меня всегда хорошее здоровье, прям всегда. Когда я хуево сплю, то у меня хуевое настроение, может быть, и, ну, типа, как-то неприятно там на протяжении дня, ну, то есть, на унылочах, там, голова может побаливать. Вот такое вот. Поэтому, вот, в принципе, я все объяснил. У меня здоровье зависит не нужно только твориться. от качества сна. Ебанные разрабы вместе с камерой и лестницей. Он прошел вашу помойку для казуалов. Хватит ему стримы из-за этого ломать. Сегодня. Я уже вроде починил а все. Завтра монитор выключите. Я починил уже все. Все хорошо. Бля, сон все, все лечит, алло, блядь, не, не выебывайся. Не чел. нужно кланяться. Сон, сон это супер важно. Хазе, но игра выглядит гораздо интереснее, чем Диви. Это игра? Игры так она, она, ее, она уже пройдена, грубо всем. говоря. Игорь она, ну... написал, что можно было бы короткий хоррор, так что можно к Мэнс оф Мидан. Мэнс оф Мидан я чекал как раз перед... У меня был выбор, короче, Мэнс оф Мидан или Мор, или Патологик. Uh, я тогда его чекал, и потом я его снова прочекал. Недавно мне в Дискорде написали, напомнили снова про Мэнсов Мидон, и я решил снова прочекать. Нет, не хочу играть, неинтересно. Uh, эта игра только на первый взгляд выглядит какой-то там вот реально интересной, но она, ну, она действительно интересна поначалу, но она очень ограничена, тут ноль возможностей. Я уже на прошлом стриме объяснял, я в принципе уже ее прошел. Все, что мне надо сделать, это до, до, ну, до 80 дня дожить. Но это будет довольно-таки скучно, потому что... Так, ладно, давайте что-то сделаем. Я бинт наложил. Я не помню, я есть должен сейчас или нет? Под всем качественных самокрутов. Не я нужно. Могу, я могу покрасить сначала. Maybe. Опять это говно вместо контента. Офайстрим. 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 Чекал, конечно. Конечно, чекал Дисанар. Дурацкая игра. Слишком супергеройская. Они уже переборщили после Dark Messiah. Я так считаю. О, фай стрим. О, фай стрим. О, фай стрим. Короче, суть в том, что я загрядил полностью убежище. Мне даже никаких итемов не надо, мне ничего не надо, по большому счету. Мне ничего находить, а мне еще играть... Ну, я поставил максимальное время игры, потому что мне всегда интересно, когда, как можно дольше игра идет. Максимальное время игры 80 дней. А, ну у меня стоит сложность средняя, не тяжелая. Но в любом случае, даже если я сейчас пройду на средней, у меня не будет никакого желания... Э, не нужно кланяться. Начинать на тяжелой, потому что это неинтересно, ну просто... В игре ничего нету, в игре нету никаких возможностей, она очень маленькая, она очень примитивная и ограниченная. То есть... У этой игры должен был быть, ну, бюджет побольше, она должна была быть с большим количеством возможностей, с, с внутри игровыми диалогами, ну, в смысле, внутри хайдаутными. Не нужно кланяться. Персонажи могли общаться, как Взгарный в РПГ. Виталик. С какими-то мобистатами, больше Нет, шмоток, накопил, больше на развития. На две недели на двоих, ну, по классике. Не хочешь со мной поехать? В номере вид на море, кровать Кинги Сайз. Все величина. Э, Плачу нет, я. Нет, чел, не хочу... Кое кстати, чили за три ляма плюс профессиональную подготовку. Не нужно кланяться. Готов строить спарринг по правилам ММА с Миджелинком. Поздравь моего братишку Иван Никова Илью с ДР и пожелай ему что-нибудь от себя. А, поздравить Иван Никова... Хорошо, поздравляю Иван Никова Илью с днем рождения. Желаю ему всего лучшего. Вот, все, пожалуй. Ни за сколько я не готов ни на какие клоунские движения, чел. Вот, ну... Это не ко мне, я не знаю, почему ты ко мне обращаешься с подобным предложением, но я ни за сколько не готов. Ни за три ляма, ни за пять, ни за десять. Я не буду заниматься этой клоунадой. Это не я. Ну, то есть я не буду работать. Ну, буквально. Это, это называется буквально работать клоуном. Тебе платят зарплату, ты идешь работать клоуном. Ну, типа. Я не буду этим заниматься, мне это не интересно. Так, челик спит. Этот чел не уйдет. Он там долго стоит. Ну, по сути, мне даже торговаться уже, мне нечего торговать, потому что мне ничего не надо. У меня есть медикаменты, еда у меня тоже есть, с головой хватает, у меня все есть. Суть в том, что очень ограниченная игра, очень мало всего. Это точно последний стрим по этой игре, прям 100%, потому что больше будет нечего стримить. Просто нечего. Тут в игре нету никакого контента, блять, вообще. Я в нее играл вот э, вчера, часа три, дошел до 28 дня, ну или больше, мэби, три, три с половиной. И тут ничего нету вообще. Это пустая игра, она пустая. Обертка далеко не самая красивая, а игра абсолютно пустейшая. <laughs> Могу себе вот мой бронежилет когда-нибудь скрафтить и автомат, и что дальше? А что с ними делать? Типа можно какие-то по-настоящему крутые движения устроить. 
Слушай, что мне вообще скрафтить? Гитара у меня не кланяться. Здравствуй, вот и снова я. Ты не всегда отвечаешь на мои вопросы. Вот тебе еще вопросы. Считаешь ли ты себя продуктивным индивидом, а, которому почти. чужды алчность и самолюбование? Обретаешь ли ты смирение? Сейчас, погоди, еще, да, я уже сделаю все то. К сожалению, нельзя альтабаться во время игры. Она ставится на паузу. Не нужно кланяться. Привет. Как долго Здраво. ты собираешься продолжать стримить эту игру? Один стрим Поскольку максимум. тебе нечего стримить. Хотел бы предложить Это последний стрим точно. Детали. Игра на 1, 2, Просто стримить. нечего тут уже стримить. Эта игра очень маленькая. Она, она, это, это самая маленькая игра на самом деле из всех, что я играл. Любые игры до этого, тот же Super Liminal намного дольше, чем эта игра по геймплею. Вот допустим, что я хочу выменять у него, если у меня все есть. 28 день у меня уже все есть. Что я хочу выменять? Что мне нужно? Я хрен его знает. Не больше нужно, табака, кланяться. чтобы Спасибо было больше предметов на обмен. Отпуск. Женился недавно, улетал отдыхать. Мне еще хуже потом неделю после отдыха было. В таком случае хорошо тебе высыпаться и никогда серьезно не болеть. Спасибо. Спасибо. Книжек можно набрать. Типа вроде персонажа. Не нужно кланяться. Более довольно, когда книжки Привет. есть, чтобы читать. Как ты относишься к философии? Зачастую замечаю в твоих рассуждениях философски поставленные вопросы. Рефлексию над экзистенциальными вопросами. Ты был бы интересным собеседником для меня. А хотел бы ли я, ну... Не нужно кланяться. Быть собеседником для кого-то вообще. Эту игру очень хайпели, и я повелся. Один раз я ее прошел и думал лишь о том, насколько проебан потанцевал сеть. Да, потенциал проебан полный. Ну, потому что у людей нет ну, денег, чтобы сделать нормальную игру, они сделали, что попало. То есть, в принципе, идея хорошая, как я уже говорил, но тут нечего делать. Не нужно кладить. То есть, сейчас я, грубо говоря, обмениваюсь, я получаю, ну, табак, чтобы скрафтить э, качественные самокрутки, чтобы потом же ему менять эти качественные самокрутки на еще больше табака и так далее, и тому подобное. А, а медицина мне уже не нужна, мне ничего уже не надо. Типа... Что я делаю? Нахрен мне это все надо уже. Вот я даю ему качественные самокрутки, сделанные из его же табака. А, что потом так же само повторять это бесконечно, бесконечный круг. Ну тут толком ничего полезного не взять, я хз. Что мне надо еще? Не нужно кланяться. Папс, нас. Можно я один бы бинт? тебе посоветовал игру Rim World. Игра а, ультра крутая. Генерирует контент пиздец как. Реиграбельность жесткая. Моды в дохуя. Возможностей дохуя. Что такое Жаль, помню. что ты так зависим от графона, а не геймплея. Бля, потому что графон влияет на геймплей напрямую. Графон нап напрямую влияет на геймплей. Я уже объяснял это еще раз. Э -э вот я эту игру когда чекал, я подумал, что она проходная, и я был прав. Да, мне было интересно по поиграть в нее немножко. Мне сейчас, в принципе, даже чуть-чуть еще интересно. Ну, сегодня последний стрим по этой игре. Но она проходная. Я посмотрел по графике, и я сразу понял, что она проходная. Ты не неужели ты не понимаешь, что в наше время, когда у челов, э -э ну, если они не делают нормальную графику, хорошую, ну и, блядь, просто приятные какие-то анимации и т.д., текстуры приятные, то это значит, что или они бездарные, или у них ноль денег. Ноль. А если у них ноль платить. денег, они не могут сделать полноценную игру. Они не могут игра. сделать полноценный не продукт. Вот это Но продукт, ну, где нету контента. Он не полноценный. В последнем еще и потрясающая музыка. Так. Ссылка удалена. Блин, я не успеваю отвечать. Я поставил 300 рублей. Кстати, возможно, 300 рублей это новая минималка. Мне, походу, ну, опять придется минималку поднимать. Потому что, вы видите, последние стримы... Вообще, последний месяц-два очень много донатов. Я просто не успеваю вообще уже... И буквально даже игры толком часто не стримлю, а сижу, отвечаю на донаты. В данном случае это не важно. В сегодняшнем стриме это не важно. Ты не всегда отвечаешь на, на мои вопросы. Вот тебе еще вопрос. А считаешь ли ты себя продуктивным индивидом? Бля, вряд ли, сомнительно. Когда как? Только когда, у меня хорошее... Только когда у меня хорошее настроение, когда мне это очень сильно надо, ну как, не очень сильно, когда мне просто это надо прям вот, ну не очень сильно, а просто вот сильно, окей, просто сильно надо, хорошее настроение, и я выспался, тогда я продуктивен, а иначе нет. Которому чужды алчность и самолюбование. Я точно не алчный, я жадный, но не алчный, а самолюбование, ну, не знаю... Я, сам, я самолюбуюсь только когда... Ну, то есть у меня самокритика очень хорошо развита, поэтому в большинстве случаев я, я не самолюбуюсь. Только если я этого заслуживаю, тогда, ну, типа, да, такой, я, я пиздатый. Кайф. За честь и отвагу! Обретаешь ли ты смирение? Папаньку, это Сложный связной. вопрос. Наконец-то. На Next Stream новая вебка. Возможно, да. Как тебе оперативно? Нет, не поставил еще, нет, нет, нет. На Мафию два шанса в одном процент еще не пропал. 
Я не говорю, что на мафию 2 шанс 1%. Я говорю, что на мафию в целом шанс 1% на, на, на мафию в целом. То есть, допустим, если там вышла бы новая мафия. Я даже не рассматривал, я не хочу играть в мафию 2, но вряд ли поиграю. Сегодня последний стрим по этой игре Undertale не будет. Женился недавно, улетел отдыхать. Мне еще хуже, потом недель, пос... Мне еще хуже, потом неделю после отдыха было. Ну, кстати, это очевидно почему. Типа, э, женщина силы забирает, плюс, ну, перелет какой-то. Это, ну, это бред, это не отдых. Это не отдых, ну, то есть. Да. Сила забрал перелет и женщина, и в итоге это не отдых. Когда я сижу, я просто за компом, я, я больше отдыхаю, чем ты. Ну, в таком случае. Как относится к философии? Сейчас зачастую... Блядь, философия это все такое... Это такое слово... А... Ну, то есть... К чему вообще это слово? Когда, грубо говоря, каждый человек может быть философом в теории, правильно? Что-то там пиздеть ни о чем. Зачастую замечаю в твоих рассуждениях философски поставленные вопросы. Реф, реф, рефлексию над экзистен, экзистенциальными вопросами, ты был бы интересен собеседником для меня. Но вопрос, кто был бы интересным собеседником для меня, то есть э, хотел бы ли я быть для кого-то собеседником, хотел бы, хотел бы ли я э, с кем-то сидеть, пиздеть ни о чем часами там, а, то есть просто вот, ну, философствовать, сидеть, а грубо говоря, ты пиздешь ни о чем. Я стараюсь кратко отвечать, если какие-то получаются рассуждения философские, но вот это, ну, не потому, что я пытался как-то так, ну, так высказаться, чтобы это круто как-то звучало. И как, ну, как будто я какой-то мудрец там прям. А просто потому, что я хотел дать ответ. А, ты ты прав, ты игру очень хайпили, я повелся, один раз ее прошел и думаю, что там, насколько проебан потенциал, потанцевал, потанцевал, бля, потенциал сеттинга. Покажи, почему все заупаются на The War of Mine. Интересная игра. Интересно, она... тут нету контента. Она интересная первую пару часов, потом ты понимаешь, что тут больше ничего нету. Все. Black Tale Innocence слышал, да, но не хотелось играть. Римворд, что-то я что помню, но уже забыл. Давайте я прямо сейчас вспомню, что такое Римворд. Обзор Римворд. Hey, всем привет, вы на канале Крикер Шоу. Экстренный выход. Минутное видео, оставляю скорее всего там сами, это заряды вы пополнить не сможете. Иначе ну, это тут все ясно, по-моему. Найс игра. Я вспомнил что-то, да, я вспомнил что-то. Ну бля... Я в такой не играю. Okay, а вот, я даже смотрел это видео, кстати. Да, видите, у меня оно уже походу открыто было. Женщин неохотно лечат ее, но выздоровление в условиях... Ну, лечат... в такое я не буду играть, блядь, даже без стрима. Я не смогу в такое играть, это вообще пиздец. Это слишком. О, реклама, кайф. Кстати, мне говорили купить YouTube премиум или что-то там такое. Оно мне даже не запускается. Чё, блядь? Больной следовательницы. Радость была не такой нового парня. Во-вторых, для жены с мужем, ну, просто необходима была двуспальная кровать. Не, ну, это пиздец, бля, это просто пиздец. Так. В игре даже анимации, по сути, нету. Посмотрите, как там персонаж двигается. Нового парня. Смотрите. Во-вторых, для жены с мужем... Вот он ну, что-то ну, делает, вот он двигается. Была... Ну, что за хуйня, ну, серьезно. Почему я должен вот это жрать? То есть, если даже 15 лет назад игры делали качественнее в этом плане, вы что, издеваетесь или что? Это даже независимо от графона, в смысле, тут не только, тут вообще ничего нету. Это как, как игру запустить, я даже не знаю, это... Блять, это... Эту игру можно как будто было сделать еще до Windows, а, до того, как вообще Windows появился. То есть эту игру можно сделать было в 89-м году, в 86-м году. То есть э, ш... принц Персии 86 -го года намного, намного лучше выглядит, чем вот это, допустим. Ну, серьезно, в смысле, что это такое? Зачем вообще в это играть? Как вообще можно в это играть? Почему тут даже графика? Это, 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 это как, знаешь... Это как челики, какие-то программисты. То есть нету никаких ху художников, хватит. ничего. Просто от блок поставь даун. Какой это премиум? Иди нахер, блядь, даун. Я не буду ставить никакой от блок. Короче, я говорил. Думаю, вам все, все понятно и так. Привет, величайший. Помню на стриме по КС ты заикнулся, что когда бросишь эту КС, то заценишь R6 Я уже заценил, онлайн, пока не играл. Пока, понимаю, что у тебя вырабатывалась непереносимость на сарих точка шутеры. Но нет, я не буду заценишь. играть, я уже заценивал огромное количество видосов. Я не буду в это играть, точно нет. Видео недоступно. Я стою, делаю воду. Легко ранено, опечалено. Что я вообще хочу еще сегодня сделать? Иди, не знаю, иди поиграй на гитаре. Мы бы опечален, теперь знаешь быть. У меня гитара есть, смотрите. Блять. Быть философом не значит быть умным или давать ответы. Я Это значит не говорил... правильно ставить вопросы. И вряд ли философия, бред ни о чем. Все же это поиск истины. Почему мы живем так? 
а не иначе. Я, я не это сказал, я не сказал, что философия это бред ни о чем. Я сказал, что рассуждения философские в большинстве случаев это просто ты сидишь, пиздишь ни о чем. О каком-то бреде, неважном или ненужном. И я не говорил, что, допустим, интеллект это синоним, ну... Ну, как, я не говорю, что интеллект высокий ассоциируется с каким-то там ну, мудрым философом. Я, я тоже не, не говорил. Кланяться. Здорово, Батис Кафейч. Может, я не понял, правильно. Тебе нравится профессия полицейский? Ты ее выбрал в ЗИС Воров Майн. Могу тебе посоветовать игры с гигантским выбором за шефа полиции? Ты с Полич один? Я чекал, я играл. Я играл в ЗИС Полис. Не нужно кланяться. Опять же, это вообще совершенно не для стрима игра. Я никогда не смог пройти игру, которую сам создал. Потому что тебе некого было бы винить. А сам ты виноват. Как известно, быть не можешь. Я бы не смог пройти игру, которую сам создал. О чем это вообще речь? This is Police я играл. А, ну, игра, опять же, вот как на уровне This War of Mine. Поиграть так часиков 5-6, да и то. Тебе интересно первые три часа. За честь и отвагу! Папань, так в Мафии 2 ремасти вышел в Но мне все равно! Ладно, пух на Мафию. Папань, извини. Хуесос на Мадере. Сознайся. Это о чем? яйца за хавалу ебешь. яйца? Надеюсь, ты это видишь плюс слышишь. Это о чем вообще? твой рот. Это о чем вообще? Не совсем понял. Какие-то хуесосы на Модерах. Где? На Ютубе? В Дискорде? О чем речь? Так, сделал качественных самокруток, чтобы торговцу выменивать бесконечный цикл. То есть 80 дней нужно прожить, а мне уже нечего делать в игре. <смех> Наверное, я дропну игру раньше, чем я доживу до 80-го дня. Да, я знаю, мог поставить на 40 дней игру, но так не интересно. Интересно, когда она как можно дольше. Но оказывается, ну, в игре нечего делать. Я ж не знал, что игра настолько ограничена. Я думал, тут появится какой-то ну, дополнительный контент, дополнительные шмотки, дополнительные возможности апгрейдить дома свои, там еще что-нибудь такое вот. То есть дополнительный. Дополнительное что-то, а тут ни хрен делать вообще. У меня, короче, дом полностью застроен. Ну, я поставил дверь и забил дыры три раза. То есть, по идее, спать в кровати можно. Бандиты не могут врасплох застать. Здорово, папи Пизи. Очень уважаю тебя. Вызвал Спасибо. индивидуалку. Выебал ее, она денег не взяла. Я mm. мошенничаю. Я уже... По твоему мнению. А, мошеннич... В смысле? Ты понимаешь, что значит слово мошенник? Понимаешь, что значит мошенничество? Ты говоришь, она не взяла денег. Может, ей понравилось. Может, ты не мошенич, а машиныч. Машина. Секс-машина. Машиныч, блядь, а не мошенничь. Где, где эти, короче, электрические темы? Материал это оно или нет? Или это... Как оно называется? Запчасти это, возможно, называется? Не материалы. Наверное, это запчасти. Я не уверен. Так, где есть запчасти? Огромное количество запчастей. Давайте сюда. Требуется осторожность. Возьму дробаш. Хотя я могу ничего не брать, на самом деле. Только слоты забивать. Могу просто взять лом. Мне мне хватит лома. Оставлю девки на защиту дробовика с патронами. Так бы и пистолет остался. Не знаю, это влияет или нет. В голоде на печали. Там кто-то идет, лол. Это военные? Оу, хуя себе, тут какие-то спецназы сидят. Найс, я проебал рейд свой, получается. Мой мужик, не пытаясь тут дурковать, хорошо. Бэт, два военных сидит. Я не знал, что тут. Я могу идти? А, они меня пропускают? Вы не против? Осторожней, приятель, за тобой слежу. А, окей. То вроде тут можно ходить? Это воровство, это нельзя брать. Интересно. Мне нужно найти эти... Электричество, короче. Я не знаю, как они называются, забыл. Не ну нужно ломик кладется. оставить здесь. Если бы я был твоим собеседником, я бы спросил, как тебе концепт для игры? Один смерти и игра закончена. Игрок больше не может сыграть заново. Тогда люди бы себя вели как в жизни. И нет права на ошибку. Ну... А как, как ты это реализуешь? Как ты в игре сделаешь так, чтобы игрок не мог заново сыграть? Ты что, его банить собрался? Он заново, допустим, купит игру? Как ты это реализуешь? Не нужно кладить. Это нельзя реализовать даже. Папа, не здорово. Счастье, здоровье, Спасибо. терпение. Какие игры стоит ожидать после данного контента? После этой игры что ожидать? Я не могу пройти наверх? О, это что значит? Я могу тут типа... А, он покупает лекарства или бинты? А это что? 
Она лечит. Это можно вскрыть ломом. Не нужно кланяться. Дарк Уот, Кинши, Муун, Танг Блади, Тилонг Дарк, Амон. Разгоняем Саба в ПО автозаком. Но опять же, тут нету в этой игре ничего интересного, нету э, никакого развития. Вот, все, что я видел уже, э, больше ничего нового не появится. Все то же самое, эти сахары, вода и т.д. и т.д. Не нужно кладить. Бесконечный обмен. Папа, не скажи честно, ты руководишь протестами в Республике Беларусь. Все мы знаем, ну, что сахар. ты на пару с Богданом организовал Майдан возьму и поставил это. свою пешку у власти. В стране Бульбаши хочешь так же? Чего, блядь, что вы несете? А, с чего, с, что так сложно? Darkwood, Kenshi, Mountain Blade, The Long Dark. Ты мне предлагаешь игры, я должен все это чекать. Представь, что будет, если каждый чел будет донатить, там, не знаю, список из 10 игр. Я, я должен идти, идти это все чекать, когда? На стриме сразу или после стрима? Ну, блядь, может все игры в мире прочекать. Какие игры стоит ожидать после данного контента? После этой игры... Не знаю... Короче, э, я жду Hellblade не 2 и Baldur's Gate 3, но они не скоро. Здорово, папаня. Я твой фанат. Доначу первый раз. Желаю удачного стрима, здоровья и легкости бытия. Поздравляю Спасибо. с днем рождения моего друга Сашу Курнявка. Град, Сашу Курнявка, с днем рождения, хорошо. А... Mortal Shell, говорили, выходит 17 или 18 августа, или 19, я не помню, что вот в этом районе, 17 по 19 августа. Но я не уверен, что он будет играбельно сразу, сейчас же игры выпускают в бете. Если Mortal Shell была бы играбельна, было бы неплохо. Ну, я бы играл, если бы, если бы игра была в целом интересная, с балансом хорошим, без, без лагов, без багов. Я бы играл в такое. Типа, true hardcore, я бы играл. Что я думаю по поводу серии GTA? Я играл только в GTA Vice City. И немножко видел третье GTA, которое до Vice City было. Вот, все. Короче, GTA мне в, в целом не интересно. Ой. Э, бля... Как убежать? Сори. Не нужно. Там еще военные есть. Ку, попечь согласен, что в Беларуси от амоновцев люди бегают так же, как ты от гусей. Не забудь крафтить мыло и веревку. Удачного стрима. Бля. День 29. А контент в игре уже закончился к 29-му дню полностью. Кто там пришел? Можете не помочь? Вряд ли, сомневаюсь. Че надо крафтит, потом пойдет, проверит. Что тебе сложно? Опечалено, блин, все слишком сложно. У нас идеальные условия. У нас все заебись. Кстати, дом просто громадный же. Да только компании хватает. Компас с интернетом так все есть. Нам нужно Не еда. нужно кланяться. У нас миллион еды. Облизал бы твои пальцы после того, как они побывали в кофейном глазу Тархановской. Чё? Шо? А? Шо? Чё у меня герои постоянно опечалены? Не, понимаю, чё. Не нужно кланяться. Папаня, ты покуриваешь травку вечерами или таким не балуешься? Не балуюсь таким мне. Я вообще ничем не балуюсь. Все, что связано с изменением ну, психологического состояния. Тем более на меня это все бы не работало, а не вой. Он хочет пожить с нами. А зачем мне жилец еще один? И, короче, ну... Это только доб добавит сложности. По большому счету. Разве нет? Если она умрет, то мои персонажи опечалятся. Я до сих пор не могу выйти из печали. У меня, короче, два персонажа были в депрессии. Потому что у меня был персонаж, который, ну, который я впустил в дом. И он сдох. Ну, потому что я не следил за ним. Я не, хотел, я не хотел тратить ресурсы на персонажа. Вот, впущу ее сейчас к себе. Она начнет сдыхать. Мне придется на нее ресурсы тратить. А зачем мне, зачем мне вообще пускать изначально? А когда она сдохнет, мои персонажи будут в депрессии. Мне что невыгодно. Почему не могу сразу посмотреть, чем она полезна? Привет, уже три раз пишу. Посмотри, пожалуйста, в стиме игру Enter. Бля! Хардкорненькая, но ее надо пробовать. С первого взгляда может показаться, что кал. Так да, если, оно, если кажется с первого взгляда, что кал, то оно и есть кал. Не бывает по-другому. Назови мне хоть одну игру, которая с первого взгляда кажется, что кал, но при этом она не кал. <laughs> Enter the Gungion. Что это такое? Ну, бля. Ну, очевидно, кал. Да, бля. 
ну 0 из 10, ну, ну пиздец. Почему я могу посмотреть изначально, чем она полезна? К какой у нее есть навык пассивный, который будет помогать? Ладно. Какой у нее навык? Талантливый адвокат. А что мне дает талантливый адвокат? Кофеманка. Талантливый адвокат, кофеманка. А что дает э, талантливый адвокат? Э, талант. Ранена, бля. И нафига я ее впустил? Мне теперь это невыгодно. Я только буду ресурсы тратить на нее. Оно мне надо было? Теперь я должен бинты на нее тратить. Я не буду на нее тратить еще. Но в итоге, когда она сдохнет, то у меня будет персонаж в минус морали. Не это? нужно кланиться. Талантливый адвокат. Папаня, если бы ситуация в мире была такая же, как и в этой игре, к тебе в дверь стучится твоя любимая студенточка. Впустил бы ее бля... к себе в дворец. Или зажал Какой бы ресурсы дворец? в обмен на блаженство. Что? Что ты пронес? Зажал бы в обмен на блаженство. Так это, получается, не зажал бы. Какой, блядь, дворец. Я, я бы не впускал, ну, людей, которых я знаю меньше пяти лет. Это точно. Типа, если была бы какая-то война, я бы жил в таком доме, э, дефался. Короче, я пожалел, что пустил. С тремя героями сложнее играть, на самом деле, чем с двумя. Я, я сначала думал, что с тремя легче, но с тремя сложнее. Вот что теперь думаю. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами, грейпфрутовый сок.